Witam Cię serdecznie, z tej strony Jerzy Stróżycki i witam Cię w kolejnym serii, e, odcinku serii poradników Yamaha bez tajemnic. Zacząłem troszkę inaczej niż zwykle, chciałem żebyście trochę posłuchali dobrze zrobionego stylu, dobrze obrobionego stylu, stylu, który ma fajną dynamikę, e, fajnie e, uwypuklone pewne instrumenty i po prostu gada tak jak trzeba. Ja też postaram się w tym odcinku gadać tak jak trzeba. Ostatnio natrafiłem na posta na jednej z grup, e, posta jednego z kolegów muzycznych, który z, składał zapytanie w jaki sposób, jaki macie sposób, drodzy facebookowi koledzy, drodzy klawiszowcy, na zrównoważenie głośności waszego repertuaru pomiędzy stylami, pomiędzy midami. No i właśnie w taki sposób, żeby e, robiąc repertuar, tworząc repertuar, wczytując te rejestracje na imprezie jedna po drugiej, były one mniej więcej na tym samym, czy też podobnym poziomie głośności. No właśnie, dzisiaj o średnim poziomie głośności sobie troszeczkę średnio porozmawiamy. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i oglądasz kolejny odcinek serii Yamaha bez tajemnic, w którym zdradzam Ci mój autorski sposób i patent na ustawienie średniego poziomu głośności, takiego samego poziomu głośności dla wszystkich. No właśnie registracji. Jak już zauważyłaś, użyłem słowo, zauważyłeś albo zauważyłaś, użyłem słowo registracji. No właśnie. Zacznę najpierw od samego, samego, samego początku. Kupujecie różne style. Kupujecie różne pliki MIDI. Firmy robią je, robią je wedle różnych standardów. E, style tak samo. Style wbudowane mają jeszcze inne poziomy głośności, a jeszcze inne poziomy głośności mają style, które tworzycie pewnie sami, a nawet czasami uniesiecie się przy mikserze i tak pokręcicie gołami, że ten styl, ten kompresor w tym genosie czy ty rosie chce po prostu rozerwać. Prawda? Potem zapisujecie to jako rejestrację, wczytujecie na imprezie, jedna, druga, trzecia i raz mikrofon za cicho, raz mikrofon za głośno. Ciągle kręcicie tymi gałami, ciągle kręcisz tym volume, aż widać na tych oliksach, jak te pokrętła od genosów tyrosów już wyślizgane dookoła. Ciągle ten pendrive kręci tam tym pokrętłem, bo nie może sobie tego w studio zrobić i obrobić tak, żeby to pokrętło cholera delikatnie czasem mózg kakać, a nie w kółko kręcić prawo, lewo, bo raz za głośno, raz za cicho. No właśnie, jaki jest mój autorski patent na ustawienie takiej samej, czy też średniej poziom, średniego poziomu głośności dla moich rejestracji, dla mojego całego repertuaru? No ja mam może trochę prostsze zadanie z racji takiej, że jestem stylowy i nie używam plików MIDI, tego kręcenia mam mniej, style mam kupne, mam swoje, mam takie, które sam edytuję, sam przerabiam, no i staram się tam jakiś poziom głośności już na dzień dobry trzymać mniej więcej nauczony doświadczeniem, ale wy, midziarze, pewnie macie więcej roboty, więc suwak song będzie trochę bardziej trzeba ściągać. Co do tego będziecie potrzebować? Zalecam, no chociaż fajnie zrobione akustycznie pomieszczenie z jak najmniejszym czasem pogłosu, ale to jest najmniej w tym wypadku ważne. Najbardziej przydałyby się tutaj monitory studyjne, aby wasze subiektywne odczucie słuchowe było jak najlepsze i najbardziej wyrównane. Jak wiecie, monitory studyjne mają za zadanie odwzorować jak najlepiej to, i ten sygnał, który do nich wchodzi, jak najlepiej odwzorować go na zewnątrz. Tutaj do tego się przydaje też właśnie odpowiednia adaptacja akustyczna pomieszczenia. Ale jak na, uwierzcie mi, przy tym, co robimy, czyli przy poziomie głośności, jest to najmniej ważne. Drugim narzędziem, które używam poza subiektywnym odczuciem słuchowym, jest to kompresor. Tutaj na to patrzę wizualnie. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, kompresor ma dwa parametry, czy też parametrów ma może trzy, ten nasz genosowy, ale dwa takie suwaki. Spójrzcie sobie, jak one pracują. Prawda? Może nie o tyle suwaki, bo suwać się ich nie da, no ale dwa wykresy kolorowe, graficzne. I w tym wypadku będzie nas interesował bardziej ten yy, wykres po prawej stronie, wykres graficzny. Jest to wykres poziomu, który wchodzi do kompresora, czyli na tym wykresie możemy obserwować średnią głośność naszego stylu, czy też pliku MIDI połączonego z wokalem, z całą, z całą resztą. Ale głównie o style i pliki MIDI Wam tutaj chodzi, bo jak wiecie, plików audio ten kompresor raczej nie rusza. Więc ja sobie teraz pozwolę odpalić e, kawałek styla. Niech on sobie chodzi, niech ten kompresor nam tutaj pracuje. I spójrzcie, jak sobie to pracuje. Zawsze szukajcie średniego poziomu głośności Waszego stylu i starajcie się, aby każdy styl, każda rejestracja miała ten średni poziom głośności na takim samym poziomie. Oczywiście, 
muzyka densowa i muzyka popowa, czy też jakaś folkowa, czy też rockowa, czy też delikatnie bluesowa, czy jazzowa, każda muzyka cechuje się innymi charakterystycznymi, no po prostu inną charakterystyczną dynamiką brzmienia. I dobrze wiecie, o co chodzi, prawda? Ale starajcie się mniej więcej poziom waszych rejestracji wypośrodkować. Dlaczego mówię rejestracji? Bo głupio byłoby przerabiać każdy styl i osiem ścieżek ściszać tak samo, bo można sobie to poprzestawiać, nie daj Boże, albo mit, który ma 16 traków. Lepiej to zrobić z poziomu miksera, ściągnąć po prostu suwak style w dół, ściągnąć suwak song w dół, albo ewentualnie podkręcić do góry, zapisać jako rejestrację, potem odpalacie kompresor i oglądacie. Wasz średni poziom głośności jest mniej więcej w tym miejscu, które na stałe się świeci na tym wykresie. Niech to będzie linia zielono-żółta, no praktycznie nie schodzi sobie to poniżej. Tu jest nasz średni poziom głośności RMS naszego nagrania. Poziom pik, niech to będzie poziom szczytowy o mniej więcej w tym miejscu, prawda? I ten poziom szczytowy to jest ten zakres naszej dynamiki, prawda? Natomiast najbardziej interesuje nas to, co jest najbardziej słyszalne w tym wypadku, to jest ten średni poziom głośności. Jak odpalicie sobie mida zrobionego jakoś no, no bardzo słabo w standardzie, niech to będzie GM, on głośność ma ustawioną domyślnie na 100. Często poziom głośności tego mida jest taki, że ten kompresor albo się zapycha cały, albo tak kompresuje to brzmienie, że nie da się tego słuchać i względem waszego stylu wydaje się to dwa razy często głośniejsze, albo nawet i trzy. Czasami o tyle różnica poziomu tej głośności, że jak nie przygotujecie tego repertuaru i odpalicie go na scenie na żywo to jedyny ruch jaki trzeba zrobić to szybko uderzyć w tą gałkę volume i zedrzeć po raz kolejny lakier wokół niej. Więc sensownym rozwiązaniem jest praca z repertuarem w domu przed imprezą 10, 20, 30 numerów dziennie, 10, 20, 30 rejestracji dziennie. Obróbcie sobie, odpalcie sobie jedną, ustawcie sobie jakiś poziom głośności stylu, głośności midacz, zależnie co używacie, średni, potem zapiszcie to, odpalcie drugą, zejście na taki sam poziom, odpalcie trzecią, zejście na taki sam poziom, potem zróbcie 10, potem zróbcie 20, potem przyjście w następny dzień, zróbcie kolejne 20, a w trzeci dzień Posłuchajcie sobie tego, sprawdźcie, czy pierwsza z dziesiątą, jedenasta z czterdziestą się zgadzają, mniej więcej głośnościowo tak samo. Nie da się tego idealnie spasować, bo zawsze jest jakiś najgłośniejszy element, zawsze jest jakiś najgłośniejszy fragment. Raczej róbcie to na monitorach studyjnych, raczej róbcie to na jakichś głośnikach, na głośnieniu, na słuchawkach, które macie, jeśli nie macie monitorów. Nie róbcie tego na nagłośnieniu estradowym, bo w przypadku nagłośnienia estradowego ustawionego w małym pomieszczeniu nie działa to tak jak trzeba. Dodatkowo w dużym pomieszczeniu jest pogłos, subwoofer, który strasznie przekłamuje. Muzyka elektroniczna ma dużo dołu, muzyka jazzowa tego dołu może mieć mniej, tam będą miotełki, a średni poziom głośności wcale pomimo tego odczuwalnego przy muzyce elektronicznej, że jest głośniej, to średni poziom głośności może być tak naprawdę taki sam przy dwóch różnych kategorycznie e, gatunkach, a wydawać by się mogło, że ten densowy będzie dużo głośniejszy, pomimo tego, że tam łupie ta stopa, to jednak w tym życiu ta miotełka tak się przebierza, szkuje w uszy, żeby dorównać głośnością temu właśnie densowemu klimatowi, więc raczej róbcie to tak jak ja to robię, monitory studyjne to jest subiektywne odczucie słuchowe. Pamiętajcie, że słuch się męczy, dlatego nie siedźcie przy tym cały dzień. Zróbcie sobie tą pracę, rozbijcie na kilka dni, jeden dzień róbcie, drugi dzień sprawdzajcie. No i dodatkowo wykres Waszego kompresora, na którym szukacie sobie średniej i tutaj na tym wykresie będziecie widzieć, jak tak naprawdę Wasza głośność z tyłu, czy też midu, yy, czy też mida zachowuje się na tym instrumencie i na poziomie tego wykresu Delikatnie ściszajcie, zgłaśniajcie Wasz styl, czy też Wasz mit. To jest bardzo, bardzo prosta czynność. Nie trzeba do tego żadnej skomplikowanej wiedzy, ale ten sposób, który Wam sprzedałem i opowiedziałem, mam nadzieję, że Wam się przyda. A jeśli tak, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, opiszcie, jaki jest Wasz sposób na taki sam, taki sam parametr głośności, czy taką samą średnią głośność Waszego repertuaru. Szczególnie repertuaru, który potem prezentujecie na estradowym nagłośnieniu i sami wiecie, że trochę to jednak inaczej gada niż w studio. Ale uwierzcie mi, jak zrobicie dobrą robotę w studio, to na scenie z reguły zawsze się będzie zgadzało. Prawie zawsze są delikatne wyjątki. Ale nie dzisiaj o tym chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny, więc trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. A ja Wam puszczam zakończenie fajnego stylu.